హలో యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో నిరాశగా ఉన్నారో మీ అందరికీ కూడా నేను ఒక క్యాల్కులేషన్ తీసుకొని వచ్చాను సో మనకి ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరగాలని చెప్పి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా భావిస్తూ ఉంటారు బట్ టీఎస్పీఎస్సీ ఏం చేసింది సెకండ్ టైం బయోమెట్రిక్ కండక్ట్ చేయలేదు అండ్ దానికి ఇచ్చిన సిల్లీ రీజన్ కూడా ఒకసారి మనం చూసుకుందాము ఎస్ దానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేద్దాము ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ద కోర్ట్ డిడ్ నాట్ ఎగ్రీ విత్ ద టీఎస్పీఎస్సీ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ ఎం గోపాల్ రావు హూ సెట్ దట్ టీఎస్పీఎస్సీ వుడ్ హ్యావ్ టు పే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ సో వీళ్ళ నోటితోనే వీళ్ళు చెప్పారు బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ కావాలి అని చెప్పేసి ఓకే బిసైడ్స్ హ్యూజ్ కాస్ట్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఓఎంఆర్ షీట్స్ విత్ హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రింటింగ్ కాస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి ఓన్లీ ఓఎంఆర్కి ప్రింటింగ్ కాస్ట్ అనమాట హాల్ టికెట్ అనేది మనకి ఆన్లైన్లో డిజిటల్గా ఇస్తే అది మనమే ప్రింట్ తీసుకుంటున్నాం మన డబ్బులతో ఓకే సో దీనికి తగ్గట్టు లెక్క వేద్దాం మరి అది లెక్క వేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఎంతమంది యాస్పిరెంట్స్ అప్లై చేశారు అనేది కావాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామినేషన్ రాసింది పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మనం బికాస్ వీళ్ళు ఓవరాల్గా అప్లికెంట్స్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తారు కాబట్టి మూడు లక్షల ఎనభై వేల ఎనభై ఒక్క మంది ఓవరాల్ అప్లికెంట్స్ అనమాట టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్కి అప్లై చేసింది సో దీని ప్రకారం మనం లెక్క వేసుకుంటే ఒక్కొక్క యాస్పిరెంట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టాలి అంటే ఈ రెండు వందల రూపాయలు అనేది అందరు కూడా కట్టాలి కదా సో ఇంటూ మనం ఇక్కడ ఒక లెక్క వేసుకుందాం ఎస్ సో మూడు లక్షల ఎనభై వేల ఎనభై ఒక్క మంది అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ రెండు వందల రూపాయలు వేసుకుంటే ఏడు పాయింట్ ఆరు కోట్లు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ లెక్క ఓకేనా సో సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్ వచ్చింది ఇది పక్కన రాసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ద అప్లికెంట్స్ హ్యావ్ టు పే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ బట్ ఈ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది ఎస్సీ ఎస్ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ పిహెచ్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి అవసరం లేదని చెప్పేసి అన్నారు కాబట్టి ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేస్తారు వాళ్ళు ఒక యాభై వేల మంది మనం మినిమం వేసుకొని అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆబ్వియస్లీ అందరు కూడా అప్లై చేస్తారు కానిస్టేబుల్స్ కానివ్వండి ఎస్ఐలు అండ్ అదర్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ గ్రూప్ త్రీ ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా అప్లై చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని మినిమంలో మినిమం ఒక యాభై వేల మంది వేసుకుందాం సో వాళ్ళు ఈ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ పే చేయాలి సో అలా వేసుకున్నట్లయితే యాభై వేల మంది ఓపెన్ కేటగిరీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇంకొక యాభై వేల మంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వేస్తే అరవై లక్షలు ఈచ్ వచ్చింది విచ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ టూ సిఆర్ సో ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అనమాట ఇంక అప్రాక్సిమేట్గా మనము నైన్ సిఆర్ అనుకుందాం అంటే తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ అనేది ఉంది మనం మినిమం వేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే బాగానే ఉంది ప్లస్ టీఎస్పీఎస్సీ ఒక ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఫండింగ్ అనే అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మనం పక్కన పెట్టేద్దాం గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇంక్లూడ్ చేయకోకుండా అసలు మనం కట్టిన ఫీజుతో మన ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయొచ్చా లేదా అని చూద్దాం ఎస్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటి మాకు లక్షల లక్షల ప్రింటింగ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందో లేదో నలభై సైడ్లు అనమాట ఓకేనా అంటే ఒక పేజీకి పేజ్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా వేసుకున్నట్లయితే నలభై పేజీలు ఉంటే విచ్ ఈస్ ట్వంటీ పేజెస్ అనమాట అంటే ఫార్టీ సైడ్స్ ట్వంటీ పేజెస్ ఈ ట్వంటీ పేజెస్ బుక్లెట్ యొక్క జిఎస్ఎం అంటే మనము క్వాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే ఇదే సెవెంటీ ఫైవ్ జిఎస్ఎం లేకపోతే హండ్రెడ్ జిఎస్ఎం కాదు ఇది అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీ జిఎస్ఎం ఉన్న పేపర్ అంటే చాలా పల్చటి పేపర్ ఇది సరే ఒక్కొక్క ట్వంటీ పేపర్స్కి యూజువల్లీ మనము బల్క్లో ఇచ్చుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ పైస్ పడుతుంది బట్ మనం వన్ రూపీ వేసుకుందాం ఓకేనా అలా వన్ రూపీ వేసుకుంటే మూడు లక్షల ఎనభై వేల మంది అప్లికెంట్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క ఓఎంఆర్ బుక్లెట్కి ట్వంటీ రూపీస్ వేసుకుంటే విల్ గెట్ సెవెంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ వస్తాయి ఓకేనా డెబ్బై ఆరు లక్షలు పేపర్ ప్రింటింగ్ అవుతుంది మరి వాళ్ళు అన్నారు మేము ఇట్లా హాల్ టికెట్ అంటే హాల్ టికెట్ మీరు డిజిటల్గా చేస్తున్నారు ఓకేనా డిజిటల్గా మీరు హాల్ టికెట్ ఇస్తే అది మేము ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది మేము మేము భరించే ఖర్చు కా
सी फाइव लैक्स मन की पेपर खर्च बयोमेट्रिक वन पाइंट फाइव सीआर अट्ठे वन पाइंट फाइव क्रोर्स मन की बयोमेट्रिक वेसको टीचर् वन सीआर वेक ओके सो इत वन क्रोर इद वन अंड हाफ क्रोर टू पाइंट फाइव क्रोर्स प्लस सैवी फाइव लैक्स अो टू पाइंट फाइव अटे थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव थ्री पाइंट टू फाइव सीआर अवतनी अंड इंका मिशन खर्च ईद वेकना अरउंड फोर सीआर खर्चन मैं नाग को ग्रूप वन प्रिमरी एग्जामे की खर्चन सैकंड टाइम मन की वन अंड हाफ क्रोर सेवे कीलू अंत इक मन के अगर खर्चे सैकंड टाइम एग्जामे कंडक्टा की टू पाइंट फाइव सीआर खर्च ओके सो ई फोर क्रोर्स प्लस टू पाइंट फाइव क्रोर्स अंत सिक्स पाइंट फाइव क्रोर्स मन दर बजेटी अरउंड नईन क्रोर्स मैं ओके okay, मरी आ बयोमेट्रिक एक्विपेंट एदेको अदे एक्विपेंट मन सैकंड टाइम को यूज कदा माँ एवर मेन वर्क रेडी उठारो बयोमेट्रिक प्रईवेट वाली हईर चेसको वाली को अलाट्सकना गवर्नमेंट दर मत बजेटे कदा मर इला बजे उड़ा मन की चेल्लन न्याय चेयटी मेरू कांस्टेबल एग्जाम लेसए एग्जामे चूसक चाल ट्रांसपरेंट हो एव्री फेज मन की प्रिमरी एग्जामे बयोमेट्रिक तरवा फिजिकल ईवेट्स की मेरे वस्तु इंकेवरना वस्तारा अच्छे अब बयोमेट्रिक मेन्स बयोमेट्रिक मरी कास्टेबल अंड एसए एग्जामे ऐंट वाटे ग्रूप वन अने मन स्टेट प्रेस्टीजिय एग्जाम मरी रेवेल पदको तरह वोटमोद एग्जामे की मेरूमात्र बयोमेट्रिक सिचुवे उंटे इंकोक गवर्नमेंट नोटिफिकेसन इवेदम देन कं मैं स्टूडेंट्स अंत नमक ग्रूप वन आफीसल मे अवाली कष्ट चवन वाल पेपर लीकेज सड़न ऐ वस्ते वाल हार्ट ब्रेक सर फस्ट टाइम अग्जामे पौरपाटे सैकंड टाइम इलां मिस्टेक चेयर अंटे सैकंड टाइम बयोमेट्रिक ओके अंत मे बदल ने एग्जाम रासा ऐक्सप्टी गवर्नमेंट एद फेक ऐडी कार्ड दुको अत ने बिलीव चुनाव चाल एग्जामे सेंटर ईडी कार्ड से चक्ट ओके मरी इलांट सिच्युवे स्टूडेंट्स की नमक एला उ मल्ल थर्ड टाइम प्रापर का कंडक्टर अभी एव्री फेज प्रापर का कंडक्टा की मंको एक्सट्रा डबुल कावाले स्टूडेंट पे चार इंकोक रेल रूपये कावाले बट अंत गवर्नमेंट ट्रांसपरेंट लेको इक वेस्ट अन्ट इक चैरम का वी अदर मेबर्स एपी अंत कंपेर चुस्कते मरी एपी टू टाइम्स सक्सेस्फुल कंप्लीटी थर्ड टाइम नोटिफिकेसन इवान रेडी उ मिम्मल एवरू वेल वेल पोस्ट कावाले एपी ला टू इयर्स लेकिन एव्री इयर इन लिमटेड पस्टू उ स्टूडेंट प्राक्टिस अवतू उ मरी रेवे पदक अब ट्वेंटी टू नीचे थर्टी इयर्स मध्य वाली नोटिफिकेसन लेकिन वाल प्रईम एज ए ग्रूप वन आफीसर् वाली एज वाली वेरे गवर्नमेंट जॉब्स की अटे फैमिल प्रेजर का वी मेज प्रेजर का वी दाने वाल अदर गवर्नमेंट जॉब्स की वेल्पे ग्रूप वन साक्रिफ्स चाल मंद अंत लिटरली गवर्नमेंट अने स्टूडेंट आड़को क्लीयर का मे जीवित आड़को सो इदंत दृष्टि पे मेरे अकॉर्ंगली प्लाको ना सिंसर सजेषन एंटे एव्री इयर क्यार एग्जाम एवते उ फर् एग्जापल यूपीएससी यूपीएससी लाइट एग्जामे एव्री इयर वस्तू उ दाखिल प्रिपेर अवी आ प्रिपरेशन उरुण में इलां ग्रूप वन एग्जामे वस्ते सरदा वे रा अंत सो दट क्लियर सीरीयस मेन्स की प्रिपेर अवच्छ लेदे यूपीएससी प्रिपेर अवच्छ इध पक्न पेटे एसएससी सीजीएल को एव्री इयर वस्तु बैंकिंग एग्जामे का रईलवे का बेटर टू फोकस आ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामे लेदा एपी जगे नोटिफिकेसन तेलंगा अं अदर स्टेट की ट्वेंटी पर्सेंट रिजर्वे काबाटी अभी अटैंड प्राक्टिस अंड इनफाक्ट एपी जगह रीसे रे ग्रूप वन नोटिफिकेसन तेलंगाणी उ ग्रूप वन ऐसा चाल मंद क्रैक इप्ड आफीसर् उन्ट सो ईक्वल चान्स उ मन स्टेट अं अदर स्टेट की कंपेर चुस्कते अंड इनफाक्ट मन स्टेट वाले एक्व मंद असर का एपी की आ ट्वेंटी पर्सेंट रिजर्वे यूटेस एंड मनी का वी टाइम का वी एनर्जी का वी वेस्ट इलांट के तेलंगा कंडक्टे एग्जामे इप्ड ग्रूप टू को प्रापर का जो ग्रूप टू की बयोमेट्रिक 
సో ట్రాన్స్పరెంట్ గా లేనప్పుడు స్టూడెంట్ కి నమ్మకం ఎక్కడ ఉంటుంది అండి గవర్నమెంట్ మీద అండ్ హౌ కెన్ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఓట్స్ ఫ్రమ్ అస్ ఒక స్టూడెంట్స్ ఒక ప్రాపర్ గా నోటిఫికేషన్ జరుగుతున్నాయి అంటే దే దే ఆర్ రెడీ టు ఓట్ ఓకే నాకు ఈ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్ గా కండక్ట్ చేసింది కాబట్టి ఓట్స్ వేస్తూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఒక గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఓట్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు కూడా ఓటేరు అరే మేము కొత్త గవర్నమెంట్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకటే గవర్నమెంట్ కి మల్టిపుల్ అవకాశాలు ఇస్తే ఇదే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అనమాట బెటర్ కొత్త గవర్నమెంట్ కి ఏదైనా అవకాశం దొరికితే ఏమన్నా స్టూడెంట్స్ జీవితాలు బాగుపడే అవకాశం ఉంది అనమాట అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రతిసారి కూడా ఫ్రీ స్కీమ్స్ ఇచ్చేసి ఫ్రీ ఫ్రీ అనేది అలవాటు చేయడం వల్ల ఒక గవర్నమెంట్ చాలా లాస్ అవుతుంది ఆ ఫ్రీ స్కీమ్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి మనం కట్టే ట్యాక్సెస్ ఫ్రీగా పంచి పెడుతున్నారు మరి మనకేంటి బెనిఫిట్ ఇక్కడ సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ బెనిఫిట్ అన్నమాట ఓకేనా సో యూ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అండ్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో వ్యూస్ అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే జై హింద్